Heute sitze ich mal auf der anderen Seite von der Couch, damit man das Fenster hier im Hintergrund sieht. Dahinter äh, verbirgt sich meine Motorradwerkstatt, ein langgehegter Traum von mir, äh, eine Werkstatt im Haus neben dem Wohnzimmer zu haben. Es ist heute auch ein Start von so einer kleinen Videoserie, in der es darum geht, wie die Werkstatt eben ausgebaut und umgebaut wird. Heute werde ich euch zeigen, allgemein wie die Werkstatt werden soll, was für kleine Gimmicks es dort hat oder für Besonderheiten im Vergleich zu einer normalen Werkstatt und wie es halt einfach weitergehen soll. So, wir sind jetzt hier in der Garage neben dem Wohnzimmer. Ihr fragt euch vielleicht, warum zur Hölle braucht man eine Garage neben dem Wohnzimmer? Aber ich glaube, manche fragen sich auch nicht, weil irgendwie ist das der Traum von jedem Autoverrückter. Das hat damit angefangen, dass ich eigentlich wollte, dass meine 28, den ich damals noch hatte, bevor ich das Haus gekauft habe, hier stehen soll und ich den halt vom Wohnzimmer aus äh, sehen kann. Naja, das Leben hat anders gespielt, das Haus war viel teurer als gedacht und die 28 habe ich nicht mehr. Aber irgendwann soll hier mal wieder ein schönes Auto stehen, das ich sehen kann. Zum anderen ist jetzt, sage ich mal, dieser Garagebereich auch dazu gedacht zum Schrauber. Hier in der Werkstatt soll eigentlich nur Motorradsache gemacht werden. Also ich wollte schon immer eine separierte Werkstatt von Auto zum Motorrad, weil das einfach nicht viel miteinander zu tun hat. Wollte ich das getrennt haben, manchmal schraube ich an meinem Motorradprojekt, dann bleibt das einfach mal ein, zwei, drei Wochen stehen, weil ich zwischendrin ein Autoprojekt mache. Deshalb will ich zwei getrennte Werkstätten. Hier in dem, naja, ich nenne es Flexraum, Schmutzraum, Werkstattraum, den ich euch gleich zeige. Da wird ein Motorradprojekt dann immer gebaut. Hier kann mal ein Auto stehen, aber hier kann auch geschraubt werden. Und hier stehen auch noch Maschinen später. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier mit dem Haus. Hinter der Wand dahinter ist im Prinzip die Küche. Da ist so der Essbereich und hier das Wohnzimmer, wo wir gerade waren. Da geht es noch eine Treppe hoch. Da kommt man zu meinem Atelier, beziehungsweise ja, das wird auch als Büro benutzt. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen in dem Video, wo ich das Logo zeichne. Da oben ist quasi die Kreativecke. Wir sind jetzt hier am Herz von meiner Motorradwerkstatt, im Prinzip mit dem Haus. Ich zeige euch jetzt hier die ganzen Details oder die ganzen Besonderheiten, weil man zum einen ja an Geruchsbelästigung denken muss, Lärmbelästigung. Jetzt nicht im Sinn von den Nachbarn, sondern von den Leuten, die hier noch mit dem Haus wohnen, zum Beispiel meine Frau. Deshalb kommt hier an der Eingang von dem Raum, habe ich eine Terrassetüre gekauft. Die ist drei- oder sogar vierfach verglast, hat eine doppelte Dichtlippe. Die ist dann einfach dafür da, dass der Raum quasi eine große Öffnung hat, also dass man sich immer fühlt, als wäre man in einem großen Raum. Dass einfach durch die Dichtungen die ganze Geruch, Gerüche, die beim Flexe und Schweiße entstehen, einfach nicht nach draußen dringen können und eben durch diese dicke Verglasung halt eben auch der Schall ein bisschen gedämmt ist. Hier die Wand, die direkt ans Wohnzimmer angrenzt, die ist extra dick. Ich glaube, die hat bei 250 oder 300 mm Stärke, wird ausgeflockt später. Das ist so ein Ausflockgranulat, wo auch hier über die Außenwand mitgemacht ist. Das hat den höchsten Schallschutz. Und hier in dem Raum versuche ich halt irgendwie alles, was ich so über die letzten Jahre oder seit ich halt Motorradschraub äh, vermisst habe oder dachte, Mann, das wäre cool, das versuche ich alles hier einfließen zu lassen, dass es halt meine perfekte Motorradwerkstatt wird. Zum Beispiel, wir sind schon zweimal Motorräder von Montagebock gefallen, die fast fertig waren. Deshalb gibt es hier eine Motorradhebebühne, die im Boden eingelassen ist, weil es mich auch nervt, das Motorrad immer da drauf zu boxieren. Also hier kann man eben drauf fahren. Die geht bis in den Boden rein. Oben drauf ist ein Schweißtisch, wo man auch Vorrichtungen abstecken kann, Schraubzwinge reinstecken kann. Man kann es als Schweißtisch benutzen, wenn man jetzt irgendwas baut, aber es wird halt hier wahrscheinlich immer ein Motorrad draufstehen, das dann eben auch mal eine Vorrichtung hat, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man mal einen Starrahmenumbau macht oder so, kann man alles auf dem Tisch abstecken. Dann habe ich noch zur zweiten Sicherheit einen Kran. Zum einen, wenn man jetzt mal kurz, keine Ahnung, kurz das Hinterrad auspackt, dass man nicht lang rummacht, nimmt man den Kran, hängt das Motorrad hinter hoch, Rad war raus, Rad rein, fertig. Man kann aber auch, wenn man hier irgendwas auf der Motorradhebebühne montiert, einen Motor einbaut oder so, kann man den dann auch mit dem Kran besser reinboxieren und so. Also ist halt sehr hilfreich. Und man kann halt auch ein Motorrad sichern, wenn man einfach nachts nicht schlafen kann, weil man Angst hat, dass es über Nacht runterfällt, dann kann man das gewisse oben Gott einhängen oder so. Wenn das Motorrad auf der Motorradhebebühne steht, brauche ich ja irgendwo einen Platz, an dem ich die Bauteile, die ich dafür herstelle, bearbeiten kann. Sei es Schweiß oder was auch immer. Deshalb wird hier nochmal ein Schweißplatz entstehen oder im Prinzip der Hauptschweißplatz. Auch ein Schweißtisch, wo man Schraubzwinge abstecken kann, ein Schweißgerät soll drunter, ein Schubladeblock, wo einfach alle Werkzeuge drin sind. Und das ist auch der Vorteil an dem Raum, der ist mit Absicht nicht zu groß. Der ist genauso groß, wie er sein muss, dass man eben ans Motorrad kann, in die Arbeitsecke zum Bearbeiter, in die Schweißecke, an die Werkbank. Mehr Platz braucht man eigentlich gar nicht, wenn man immer nur einen 
Motorradprojekt in der Finger hat. Über meinem Schweißplatz habe ich mir so eine Art Abzugshaube gebaut. Hier sind zwei Luftkanäle drin. Einmal habe ich hier eine Absaugung, das geht so eine Umluftabsaugung, also eine Absaugung, die die Luft reinigt und wieder in den Raum bläst. Die hat aber nur ein gewisses Volumen, aber hat halt den Vorteil, dass es eben keine warme Luft rauszieht. Mein Raum bleibt gleich warm im Prinzip. Ich heize nicht die Umwelt. Die ganze äh, Apparatur dazu steht im anderen Eck, weil ich hier ja keinen Platz habe. Deswegen habe ich hier in der Wende schon Abluftrohre. Und dann habe ich hier noch eine Absaugung, die zieht im Prinzip die Luft ins Freie. Also wenn es mal richtig zur Sache geht, saugt die ins Freie. Und wenn man halt aus dem Raum Luft rauszieht, muss man ja auch wieder Luft nachbringen. Da habe ich zum einen von ganz draußen auch wieder eine Frischluftzufuhr. Die bringt frische Luft, aber jetzt halt in dem Fall im Winter bringt die mir halt kalte Luft. Dann habe ich mir da Gedanken drüber gemacht und bin dann auf die Idee gekommen, okay, wir haben drüber eine Galerie und von unserem Ofen, die Wärme steigt ja nach oben. Und oben im Dachgiebel äh, habe ich noch eine Ansaugung gemacht, die quasi die heißeste Luft im Raum drüber runterholt und mir die hier reinbläst als Zuluft für die Absaugung. Ob es funktioniert, wird sich noch rausstellen, aber die Idee war, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt sind wir in der Bearbeitungsecke. Hier soll die Maschine später auf einer Werkbank stehen die man halt so braucht, um was herzustellen. Hier in der Ecke kommt eine Fräsmaschine, so eine Tischfräsmaschine, die habe ich schon in der alten Werkstatt. Hier vorne soll eine Tischbohrmaschine hin, für alles, was man halt so bohrt, wo man, keine Ahnung, ich sag mal bis zum 10er Bohrer, wo man kurz den Schraubstock einspannt. Hier kommt ein Schleifbock hin und dahinter soll noch ein Bandschleifer sein. Und unten drunter wird dann quasi die Umluftabsaugung stehen. Hier wird der Absaugschlauch angeschlossen und der saugt dann eben drüber an meinem Schweißtisch den Rauch ab. Hier über die ganze Wand eine Werkbank entstehen, also eine ganz normale Werkbank, wo man halt mal was montiert. Links in dem Eck wird ein Waschbecken sein, weil das habe ich vor allem vermisst, dass man halt in dem Raum, wo man arbeitet, ein Waschbecken hat, wenn man mal kurz, keine Ahnung, man schmeißt, was will kurz was abkühlen, muss kurz die Hände waschen, tut kurz irgendwas zusammen montieren und will das kurz abwaschen. Das ist ultra nervig, wenn man dann immer durch die ganze Werkstatt laufen muss oder in den nächsten Raum. Deshalb hier ein Waschbecken drin. Da unter dem Waschbecken wird dann noch ein Hydraulikaggregat reinkommen, was eben für meinen Schweißtisch ist. Dann kommt ein Schubladerschrank für Werkzeug, ein großer fetter Schraubstock und oben kommt ein Hängeschrank, den ich auch selber bauen will, wo man halt eben einfach alles verstaut, was man so hat in der Werkstatt. Jetzt sind wir hier wieder im Garageraum. Der ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten wie die, wie die Werkstatt. Hier haben wir unter anderem schon eine Holzvertäfelung anbracht. Also das ist Altholz, das habe ich abmontiert von einem alten Schuppe und das hat den Grund, weil hier an der Wende wird ja später Motorräder stehen und Maschinen und ja, viel Sachen halt, die die Wände beschädigen, wenn die Wand jetzt einfach aus Gipskarton wäre mit Putz drauf oder so. Deshalb die Holzvertäfelung hat den Sinn, dass sie cool aussieht, aber auch, dass man einfach was dagegen machen kann. Der ganze Raum hier an sich soll, naja, ich sag immer, das soll werden wie eine coole Disco oder wie ein cooler Club. Deshalb die Decke ist schwarz, die ganzen Lüftungsrohre sind schwarz. Eigentlich wird alles schwarz. Die Wände oben her werden schwarz. Eigentlich wird es ein schwarzer Raum, der halt irgendwie visuell auch mal auf Bilder cool aussieht. Hier an der Wand wird ein Logo entstehen, sodass ich einen gleichbleibenden Hintergrund habe, wenn ich halt Motorräder baue und die dann fertig sind oder im Rohbau sind, dass man halt eben die da vorstellen kann, mal ein Bild machen und dass sich dann immer der Hintergrund bei allen Projekten wiederfindet. Des Weiteren soll hier halt Maschinen stehen. Hier stehen im Prinzip dann alle Maschinen, die wenig Schmutz machen und auch nicht so viel Krach. Das heißt, in der großen Nische dahinter wird meine große Drehmaschine stehen. Hier in dem Eck soll die Bandsäge hin. Dann habe ich noch eine Abkantbank, Biegemaschine, ein englisches Rad. Alles, das so zur Blechbearbeitung dient und nicht laut ist, steht in der Garage. Alles, was Schmutz macht, steht in der Werkstatt. Ja, das Ganze hier soll jetzt eigentlich in einem guten Monat fertig werden, weil ich eigentlich schon Bock habe. Ich habe schon das nächste Projekt da stehen, das ist eine Moto Guzzi. Da will ich euch auch mitnehmen. Das wird auch eine Bild auf Serie geben und das ist quasi das erste Projekt, was ich hier baue. Und da habe ich schon mega Bock drauf. Deshalb muss ich mal schauen, dass ich jetzt hier endlich fertig werde. Jetzt hattet ihr mal einen Einblick, womit ich gerade meine Zeit so verbringe. Ähm, Im nächsten Video seht ihr dann wahrscheinlich, wie die Wände zugemacht werden, wie die Elektrik voll verlegt wird. Rigips anbringen, Spachteln, Streiche, halt eben den ganzen, sag mal, Rohbau fertig zu machen. Und danach wird es wahrscheinlich noch ein Video geben über Werkbänke, Bauer und sowas. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Lasst ein Abo da und ganz wichtig, drückt die Glocke. Nur so zeigt es euch an, wenn wir ein neues Video hochladen. Ja, ciao.